नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आपलं ई स्टडी सर्कलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करत आहे आजचं जे लेक्चर तयार केलेलं आहे ते महाराष्ट्राचं भूगोलची जी सिरीज सुरू आहे त्याच्यामधलं हे एम सी क्यू स्वरूपाचं लेक्चर आहे आणि याच्यामध्ये आपण सर्वच माहिती बघणार आहोत अरण्याविषयी माहिती आपण बघणार आहोत तरी तुम्ही शेवटपर्यंत बघा नवीन युजर असाल तर खाली रेड बटन आहे त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करून सबस्क्राईब करू शकता तर आता जास्त वेळ न घेता आपण आपल्या लेक्चरकडं वळूया तर बघा याच्यामध्ये सर्वप्रथम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने दिलेले आहे एका साईडला अरण्याचे प्रकार दिलेला आहे आणि एका साईडला जे दिलेलं आहे ते जिल्हा आणि प्रदेश दिलेला आहे ओके कुठल्या प्रदेशमध्ये ते अरण्य आढळतात अशा जोड्या लावायला आयोगानं प्रश्न विचारलेला आहे ओके तर याच्यामध्ये आपण बघूया उष्ण कटिबंधित सदाहरित वने सदाहरित वने ज्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पाऊस पडतो दोनशे सेंटीमीटरपेक्षा जिथे जास्त पाऊस पडतो तिथे ही वने आढळतात तर सदाहरित जी वने आढळतात ती दक्षिण कोकणमध्ये आढळतात कोकणामध्ये पाऊस भरपूर असतो आणि तिथे ही वने आढळतात त्याच्यानंतर जे दुसरे वने आहे ते आद्र पानझडी आद्र पानझडी जी वने आढळतात मग ही जर वने पाहिली आपण तर ही दक्षिण कोकण म्हणजे ही उत्तर साइड आ दक्षिण मे सिंधुदुर्ग ओके या साइडला ती रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मधे ती आड़ता ओके कुटली उष्णकटिबंधीय सदारित वने तेजन आद्र पानी जी वने है ती आड़ता कुछ पूर्व विदर्भ मधे आड़ता पूर्व विदर्भ मधे ती आड़ता पूर्व विदर्भ मधे पार तो गड़चिरोली गोंदि ये का पूर्व विदर्भ तो गड़चिरोली आड़ता गड़चिरोली आद्र पानी वने ताचप्रमाणे जर पाला आद्र पानी जी वने आहे भंडारा झाला गोंदिया झाला हे पूर्व विदर्भच आहे पूर्ण ओके तर या साईडला ती जास्तीत जास्त आढळतात आद्र पानझडी वने त्याचप्रमाणे जो उत्तर कोकणचा भाग आहे या साईडला इथे पण ही आद्र पानझडी वने आढळतात ओके ही झाली आद्र पानझडी वने तर या साईडला सुद्धा ती आढळतात आद्र पानझडी वने उत्तर कोकणमध्ये आणि दक्षिण कोकणमध्ये जी वने आहे ती कुठली आहे ती आहे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने सदाहरित वने जी आढळतात ती दोनशे सेंटीमीटरच्या पेक्षा जिथे पाऊस पडतो तिथे ती आढळतात सदाहरित आद्र पानसडी वने हे जे आढळतात जिथे एकशे वीस ते एकशे साठपर्यंत पाऊस पडतो किती एकशे वीस ते एकशे साठ हे पण लक्षात ठेवा हे असे डायरेक्टली जोड्या विचारतात एकशे वीस ते एकशे साठ आद्र पानझडी जी आहे उष्णकटिबंध सदाहरित ते दोनशेपेक्षा जास्त दोनशे किंवा दोनशेपेक्षा जास्त ओके त्याच्यानंतर वृक्ष पानझडी वृक्ष पानझडी जी वने आढळतात ती आढळतात सातपुडा आणि अजिंठा डोंगररांगा तर सातपुडा पर्वत अमरावती जिल्हा त्याचप्रमाणे नागपूर ही जी आहे नंदुरबार साईड ओके आणि अजिंठा डोंगररांग आणि त्याचप्रमाणे जी की अजिंठा डोंगररांग तिथे सुद्धाही आढळतं म्हणजे औरंगाबाद झालं इथून जालना तर इथ ना यवतमाळपर्यंत पूर्ण अजिंठा डोंगर पसरलेली आहे ओके तर इथे ही आद्र पानझडी हे वृक्ष पानझडी वणे जी आहे सातपुळा आणि अजिंठा डोंगरांमध्ये आढळतात आणि हे जे आहे ऐंशी ते एकशे वीस सेंटीमीटर जिथे पाणी पडतं वृक्ष पानझडी वणे ऐंशी ते एकशे वीस ओके ऐंशी ते एकशे वीसपर्यंत जे पाऊस पडतं तिथं हे आढळतात ऐंशी ते एकशे वीस हे पण नोट डाऊन करून घ्या ओके त्याच्यानंतर उष्ण कटिबंधीय काटेरी वने जिथे सर्वात कमी पा पाणी पडतं म्हणजे ऐंशी टक्केपेक्षा जिथे कमी पा पाऊस पडतो तिथे हे वने आढळतात उष्णबंधीय काटेरी वने याच्यामध्ये बाबूड वगैरे आणि हे मॅक्झिमम जे आहे जास्तीत जास्त आढळते त्याच्यामध्ये मध्य महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं तर आपण पुणे झालं इथे सातारा झालं पश्चिम महाराष्ट्र सोलापूर झालं ओके त्याच्यानंतर विदर्भ झाला विदर्भाचा पट्टा अमरावती नागपूर या साईडला सर्व साईडला हे मॅक्झिमम आढळतं ही जी याच्यामध्ये बाबूळ असतं निंब असतं हिवर असतं ओके ऐंशी टक्क्यापेक्षा जिथं पाणी कमी असतं ऐंशी डिग्रीपेक्षा जिथं पाणी कमी असतं ओके ऐंशी सेल्सियसपेक्षा तिथं हे आढळतं तर लक्षात असू द्या जे की आपण पाहिलं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने जे आढळतात ते आढळतात दक्षिण कोकणमध्ये ओके दक्षिण कोकणमध्ये आढळतात आद्र पानझडी वने जी आढळतात ती पूर्व विदर्भामध्ये आढळतात वृक्ष पानझडी वने जी आढळतात ती हातपुळा व अजिंठा डोंगररांगमध्ये आढळतात ओके वृक्ष पानझडी वने आणि उष्णकटिबंधीय काटेरी वने बाबूळ झालं हिवर झालं निम झालं 
जिथे ऐंशी टक्केपेक्षा पाऊस कमी असतं मध्य महाराष्ट्र झालं सांगली सातारा त्याचप्रमाणे विदर्भ मराठवाडा या रिजनमध्ये जास्तीत जास्त आढळतं ओके त्याच्यानंतरचा प्रश्न आपण बघूया बऱ्याचदा प्रश्न आलेला आहे अल्लापल्ली अरण्य रिकामी जागा परिसरात आढळतात तर लक्षात ठेवा अल्लापल्ली जे आढळतं ते गडचिरोली व चंद्रपूर गडचिरोली व चंद्रपूरमध्ये जे अरण्य आढळतात त्यांना काय म्हणतात अल्लापल्ली अरण्य असं म्हणतात व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन लक्षात असू द्या त्याच्यानंतरचा प्रश्न खाजन अरण्य हे कुठे आढळतात तर खाजन अरण्य जे आढळतात खाड्यांच्या जे दलदली असते त्याच्यामध्ये हे खाजन अरण्य आढळतात जिथे खाड्या असतात खाडी म्हणजे जेव्हा नदी ही समुद्रास मिळते ओके समुद्र समुद्रास जेव्हा नदी मिळते तर इथे जो तयार होतो त्याला काय म्हणतात खाडी म्हणतात ओके इथला जो प्रदेश असतो त्याला काय म्हणतात खाडी आणि इथे जो दलदलीचा भाग असतो त्याच्यामध्ये जे छोटे छोटे अरण्य असतात त्याला काय म्हणतात छोटे छोटे जे वृक्ष असतात त्याला काय म्हणतात खाजनचे वृक्ष म्हणतात ओके तर खाजनचे अरण्य त्यांना म्हणतात ओके लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात वनाखालील क्षेत्र रिकामी जागा जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे तर सर्वाधिक जे क्षेत्र आहे महाराष्ट्रामध्ये ते आहे गडचिरोलीमध्ये ओके गडचिरोलीमध्ये एक नंबरवर आहे जे की आहे गडचिरोली पूर्व विदर्भ त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त काय वन आहे लक्षात असू द्या प्रश्न आलेला आहे नंतरचा प्रश्न कोणत्या वृक्षापासून लाख तयार केली जाते तर बाबुळपासून तर लाख होत नाही तयार ओके आंब्यापासून सुद्धा नाही होत आणि लिंबापासून सुद्धा नाही होत मग राहिलं कुठलं तर कुसुम कुसुम हे जे झाड आहे त्याच्याजवळून ही लाख तयार होते ओके त्यानंतरचा प्रश्न सदारितवने पांजडी वने काटेरी वने समुद्रकाठची वने एका स्तंभामध्ये दिलेली आहे आणि दुसऱ्या स्तंभामध्ये वृक्ष दिलेलं आहे आपल्याला योग्य जोड्या लावायला सांगितलेलं आहे तर बघा सदारित जी वने असतात सदाहरित जी राहतात म्हणजे नेहमी जी हिरवी असतात त्यांना सदाहरित म्हणतात आणि ती जी वने आहे ती कुठली आहे रबर ही सदाहरितमध्ये मोडतो रबर लक्षात ठेवा रबरचं जे झाड असतं ते सदाहरित आहे पानझडी म्हणजे ज्याचे पानं गडतात ते सागवांचं झाड त्याचे पानं गडून जातात ओके त्याच्यानंतर काटेरी जी असते ते काय असते बाबूळ असते आणि समुद्र खार काठची कुठली अस वने असतात ते काय असतात खारफुटीची ओके तर याचं जे पर्याय नंबर तीन आहे तेच बरोबर आहे ह्याच्यामध्ये दोन दिलेलं आहे नंतर चार दिलेलं आहे तर ज्याला माहिती आहे सागवानचे झाडे घडतात ओके तर डायरेक्टली दोन नंतर चार ओके डायरेक्टली तो लावू शकतो इथे गेस करू शकतो तर याच्यावरून सुद्धा बरेचसे प्रश्न सॉल्व करायला मदत होते याच्यातून आपण कट करू शकतो पहिलं माहीत आहे चौथं माहीत आहे तर बाकीचे बरोबरच आहे तर सदारित वने लक्षात ठेवा रबर आहे पांझडी वन्यांमध्ये जे आहे सागवान आहे ओके जे की पांझडी अरण्य असतात तेंदूपत्ता राहतं अंजन राहतं सागवान राहतं काटेरी जे वणे असतात त्याच्यामध्ये बाबूळ असते सुई बाबूळ समुद्रकाठची जी वने असतात ते खारपुटी वने असतात त्यानंतरचा प्रश्न अभयारण्य दिलेले आहे आणि जिल्हा आपल्याला ओळखायला सांगितलं आहे टिपेश्वर जे अभयारण्य आहे ते कुठे आहे ते आहे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये टिपेश्वर ओके टिपेश्वर हे आहे यवतमाळमध्ये त्याच्यानंतर रेहकुरी रेहकुरी जे आहे ते आहे अहमदनगरमध्ये रेहकुरी अहमदनगरमध्ये त्याच्यानंतर जे दाजीपूर आहे ते आहे कोल्हापूरमध्ये दाजीपूरलाच काय म्हणतात राधानगरी लक्षात ठेवा दाजीपूर म्हणजे कुठलं राधानगरी अभयारण्य जे रानगव्यासाठी काय फेमस आहे राधानगरी राधानगरी हे आहे दाजीपूर जे रानगव्यासाठी फेमस आहे फनसाड फनसाड जे आहे ते सागरा म्हणजे अरबी समुद्राला लागून आहे रायगडमध्ये आणि सागरी जे जैवविविधता आहे त्याच्यासाठी ते फेमस आहे 
ओके फनसाड़ा अभयारण्य रायगढ़ जिला टिपेश्वर जे है तो यवतमा डिस्ट्रिक्टे है ओके तेजनतर रेहकुरी ये अहमदनगर मधे है रेहकुरी ये अहमदनगर मधे है दाजीपुर ये जे है ये कोलहापुर है दाजीपुर मजेस राधा नगरी अभयारण्य जे रानगव्या है फेमस तेजन फनसाड़ हे जे है रायगढ़ मधे है ओके ये सागरी अभयारण्य है फनसाड़ नर प्रश्न अपन बगू सर्व इम्पॉर्टंट प्रश्न है बयाचा पेपर मध्य विचार भारत में एकूण वन क्षेत्र कि एकवीस पॉइंट तेवीस टक्के भारत में वन क्षेत्र है महाराष्ट्र जर पा तो दोन हजार अकरानुसार एक पॉइंट चौरण टक्के दोन हजार चौदह नुसार एक पॉइंट बेचस टक्के ओके तो अभी ये आकड़े है तेजनुसार जे कि वन क्षेत्र है तो फार कमी है कमीत कमी जे पाइजे तेतीस टक्के वन पाइजे अस धोरण आत ओके तरी मित्रों तुम्हारा लेक्चर कस वाटल ये सर्व एम सी क्यू अपन बगित जेनेकर फायदा होल क्या उद्देशान प्रश्न काड़ा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक कराला विसरू नका शेयर कराला विसरू नका धन्यवाद